ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெல்லை ஃபுட் கோட் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சுவையான கடலை பருப்பு பாயசம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கேரளா டிஷ் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு கப் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிராம் ஜவ்வரிசி கால் கப் எடுத்திருக்கேன் இது ஐம்பது கிராம் மண்டை வெள்ளம் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் நானூறு கிராம் தேங்காய் பால் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் இது ஹண்ட்ரட் எம்எல் நெய் மூணு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கேஷ்யூநட் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் கிஸ்மஸ் பழம் அப்புறம் கிரஞ்சினிஸுக்காக கொஞ்சம் காக்கனட் பீசஸும் இருக்கு இது ஆப்ஷனல் தான் வேண்டாதவங்க எடுக்க வேண்டாம் ஒரு சின்ன துண்டு சுக்க நச்சு வச்சிருக்கேன் நாலு ஏலைக்காவும் சின்னதாக நச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த கடலை பருப்பை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு குக்கரில் நல்ல வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அது நல்ல வேக வச்சு ம மசிச்சுக்கோங்க அதில் கட்டியே இல்லாமல் நல்ல ம மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஜவ்வரிசியும் அதை மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஜவ்வரிசி வேக வைக்கும்போது அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிட்டோம்னா அது ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாம இருக்கும் அதே மாதிரி மண்டை வெள்ளத்தையும் ரெண்டு கப் மண்டை வெள்ளத்துக்கும் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி பாக காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு பதம் எதுவும் தேவையில்லை இப்போ இந்த வேக வச்சிருக்கிற கடலை பருப்பையும் ஜவ்வரிசையையும் மண்டை வெள்ளத்தையும் ஒன்னா கலந்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்து முதல்ல கடலை பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல வேக வச்சு வச்சிருக்க ஜவ்வரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டையும் கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மண்டை வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மூணையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்ப நம்ம அது தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சூடானதும் இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பை சேர்க்கலாம் முந்திரி பருப்பை சேர்த்து நல்ல பொன்னிறம் ஆகிற வர வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கிஸ்மஸ் பழத்தை ஆட் பண்ணி அதையும் பேச வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ தேங்காய் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காவை பொன்னிறம் ஆகிற வரை வருங்க கறிய விட்டுறாதீங்க இப்போ இந்த மிக்சரை இதில் கலக்கலாம் இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்ல கொதி வர்ற மூடி வைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதி வந்து இது கொஞ்சம் திக்கானதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் கட்டி பாலாக இருக்கணும் தண்ணி பால் வேண்டாம் இது நல்ல கலந்து விட்டுட்டு போகலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதி வரக்கூடாது ஒரு சி கொதி வந்ததும் ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்ச கிறிஸ்மஸ் பழத்தையும் கேஷ்யூ நட்டையும் தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ சுக்கையும் ஏலக்காவையும் மேல தூவி விட்டுக்கலாம் இதோட ஃபிளேவர் இறங்குறதுக்காக இத ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைங்க அவ்வளோதான் உங்களோட சுவையான கடலைப்பருப்பு பாயசம் ரெடி இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெல்லை ஃபுட் கோர்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்